ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு செல்வம் சேமிப்பு யூடியூப் சேனல் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஃபெடரல் பேங்கோட ஃபுல் அளவு ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பார்ஷியல் தான் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்க போயிடுவோம் பட் இன்னையிலேருந்து நம்ம ஒரு முழுமையான ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தகவல் என்ன அப்படின்னா வீடியோ வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது ரொம்ப டே ஸ்லோவாக இருக்குது டெய்லி ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இன்றைக்கி வீடியோ பாருங்கள் ஸ்லோவாக இருந்தது அல்லது வேகமாக இருக்குது இல்லை ஸ்லோவாக இருக்கிறதா நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணால் தான் நான் கருதராக வீடியோ பண்ண முடியும் என்ன காரணம் நான் ஸ்லோவாக பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது லேர்னிங் ப்ராசஸில் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நான் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்தா தான் நீங்களும் கேட்க வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பட் இது உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் வேகப்படுத்துறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணுறேன் பட் இதில் முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் உங்கள் வீடியோ கேட்டுட்டு இருக்கும்போது தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் பட் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சந்தோஷமாக சொல்கிறதா என்னென்னு சொல்ல பட் அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணால் குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஓகே ரெண்டு மாதிரியும் கமெண்ட்ஸ் வருது இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வரும்போது என்ன நான் மேம்படுத்திக்க வசதியாக இருக்கும் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி ஃபண்டமெண்டல் அனலிஸ்க்கு போகலாம் ஃபெடரல் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ரொம்ப ஒரு பழமையான பேங்கில் இது ஒரு பேங்க் ஸோ இவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பிரான்ச்சஸ் ஏடிஎம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் அதிகமான எம்ப்ளாயிஸஸ் இருக்காங்க இந்த பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இருபத்தி மூணு நாலு முப்பத்தி ஒன்றில் நெடுப்புறம் அப்படிங்கிற கேரளாவில் இருக்க ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இதோட பழைய பேர் என்னென்னா திருவாங்கூர் ஃபெடரல் பேங்க் அப்படிங்கிற பேரில் தான் அது இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த நேம் வந்து மாறுது எப்போனா சுதந்திர இந்தியாவுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது டிசம்பர் இரண்டில் தான் இது ஃபெடரல் பேங்காக மாறுது அப்போ தான் வந்து ஆர்பிஐஸில் கைட்லைன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இது ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்காக பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு முழுமையான வங்கியாக வந்து ஆப்ரேட் செய்ய ஆரம்பிக்குது இந்த வங்கியில் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பேலன்ஸ் ஷீட்ல பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கன்சாலிடேட்டட் ஸ்டாண்டர்ட் லோன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் நண்பர்களும் கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டதை நான் பழைய வீடியோலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் பட் இன்னைக்கு இனிமேல வந்து வரக்கூடிய என்னென்ன கன்சாலிடேட்டட் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் லோன் மட்டும் தான் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க போறாங்க இதுல வந்து கன்சாலிடேட்டட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த நிறுவனத்துக்கு சப்சிடி அதாவது துணை நிறுவனங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பொருள் இதுக்கு நாலு நிறுவனம் இருக்கு அதுல இரண்டு வந்து துணை நிறுவனம் ஸோ ஃபெடரல் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஃபெட் பேங்க் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு சப்சிடி நிறுவனம் வந்து இருக்கு எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஸ்டேக் கூட அவங்க ரன் ஆகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபெடரல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அது இல்லாமல் ஐடிபிஐ ஃபெடரல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனின்னு இருக்குது இதில் வந்து இருபத்தி ஆறு ஸ்டேக் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இக்யூரிஸ் கேபிட்டல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி எட்டு புள்ளி ஏழு நாலு அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் நாலு நிறுவனம் இதில் இரண்டு வந்து சப்சிடி நிறுவனம் அதாவது ஆளுமை செய்யக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருக்குது அதில் ஒரு நிறுவனத்தை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது இதுதான் அந்த நிறுவனம் ஃபெட் பேங்கிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஷார்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு என்பிஎஸ்சி கம்பெனி இதுவே ஏற்கனவே ஒரு வங்கி அந்த வங்கியை ஒரு சப்ஜெக்ட் நிறுவனமாக ஒரு என்பிஎஸ்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க இதை நான் பார்த்த வரைக்கும் பெரிய நிறுவனங்களுக்கு அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல பட் இது வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் காமிச்சிருந்தேன் ஃபெட் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் இருந்தாலும் நாலு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா கோல்டு லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஹோம் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க லோன் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் பிஸ்னஸ் லோன் பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் லோன் இருக்காது ஒரு மீடியமான ஒரு லோன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்தது இதில் கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒரு ஒரு கோடி கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் வந்து கஸ்டமர் இருக்காங்க ஏதாவது மூணு லட்சம் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கும் வந்து ஒரு இரநூத்த
தற்போது விற்கக்கூடிய விலைகள் கிடைச்சிட்ருக்கு இது நம்ம பேங்க்ல எப்படி பண்றதை விட அதாவது கூடுதலாக கிடைக்கக்கூடிய வருவாய் இப்ப இந்த வருவாய் என்ன அப்படின்னா இது ஒவ்வொருடம் இந்த பங்குகள் சம்பாதிக்கிற தொகை இது அதுல இருந்து கொடுக்கக்கூடிய நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூடுதலான வருவாய் வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து நல்ல சைன்ஸ் ஒரு ரெண்டே முக்கால் மூணு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நெருக்கி இருக்கிறது நல்ல சைன் இன்னும் விலை குறையும் போது வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டிபிடன் அதிகமான பர்சன்டேஜ் கொடுக்கறது வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஷேர் ஹோல்டிங் பார்க்கும்போது நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து பப்ளிக் ஓன்டு கம்பெனி தான் ஸோ இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அடுத்தது யார் யாரெல்லாம் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் மொத்தமான பங்குகள் பார்த்தோன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கோடி பங்குகள் இருக்குது ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனி பார்த்தா முப்பத்தி ஆறு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் நிறையா வச்சுருக்காங்க இதில் ஐசிசி ப்ரொடென்ஷியல் ப்ரைவேட் லிமிடெடும் ஒரு ஹோல்டிங் வச்சுருக்காங்க சில சில நிறுவனங்கள் வந்து ஆச்சரிய ட்ரஸ்டிஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க ரிலையன்ஸில் இருக்கட்டும் இல்லை சுந்தரமாக இருக்கட்டும் எஸ்பிஐ ஆட ஒரு ஃபண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நல்ல சைன் தான் பொருந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வச்சுருக்கிறது ஒரு நல்ல சைன்ஸாக இந்த வங்கியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபா ஃபாரின் போர்ட்போலியோ இன்வெஸ்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு இன்வெஸ்டர் இருக்காங்க ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்து இவங்க இங்கே காட்டப்படும் ஸோ பல நாடுகள்லேருந்தும் பல வெவ்வேறு விதமாக இன்வெஸ்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு இவங்க போர்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி பர்சன்டேஜ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் வந்து இவங்களே வச்சுருக்காங்க அடுத்தது முக்கியமாக பார்க்க போகிறது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவும் இந்த வ வங்கியில் வந்து நா நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்றும் ஹெச்டிஎஃப்சி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்பதும் வச்சுருக்காங்க பட் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பங்கை யார் வச்சுருக்காங்கன்னா ராக்கெட் ஜுஞ்சுவாலா வந்து மூணு புள்ளி சைபர் எட்டு பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ இது நம்ம யார் யார் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை வேல்யூவேஷனில் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டு நம்ம வந்து மணி கண்ட்ரோல் டாட் காம்லேருந்து அப்படியே எடுத்து நம்ம இங்கே ட்ராப் பண்ணிட்டோம் இது ஏற்கனவே எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நிறையா இருக்குது இதெல்லாம் தேவையா நீங்கள் இதுலேருந்து சில டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் நம்ம வர வர நாட்களில் ஒவ்வொரு டீட்டெயிலும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் போகுது ஸோ இதில் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்க்க போகுது காசா காசாங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு மொத்தம் டெபாசிட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டும் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் எவ்வளோ தொகை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடந்த ஆண்டுக்கு முந்தின ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பத் பதினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியும் கடந்த பத்தொம்போதாம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது மூணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அது வங்கிக்கு கெயின் வர சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து வெறும் நாலு பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா போதும் தற்போது அது மீண்டும் குறைஞ்சிருக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு அதுவும் கொடுக்க தேவையில்ல அப்போ அந்த பணத்தை போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லோன் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது அந்த வங்கிக்கு அதிக லாபமாக இருக்கும் ஸோ காசா வந்து எப்பயுமே கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதோட ரேஷியோ தான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அப்படின்னா இதை நம்ம பர்சன்டேஜில் பார்த்துருக்கோம் டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் இருக்குது இந்த டோட்டல் டெபாசிட்டில் வந்து நம்ம ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோனா காசா மட்டும் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அதாவது மூணு நூறு ரூபாய் அப்படின்னா அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிறது வந்து காசா மட்டுமே வந்து இருக்கும் அதாவது ஒன் தேர்ட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ஆர்ஐ டெபாசிட் மட்டும் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் ஏன் என்ஆர்ஐ ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா இது வந்து கேரளா பேஸ்டு கம்பெனி அப்படிங்கிறனால அதாவது அந்த நிறுவனம் அப்படிங்கிறனால அங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து அதிகம் என்ஆர்ஐ சேர்க்க வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல சைன் தான் அதுக்கப்புறம் ரீட்டைல் டம் டெபாசிட் அதாவது நம்ம நான் நம்மளை போ போன்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நாற்பதுக்கு மேலே அந்த காசாக இருக்கிறது ஒரு நல்ல சைன் ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் மோசமான சைன் இல்லை அடுத்து விவாங்க பாரோவிங்ஸ் எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து வாங்குகிற கடன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறது இந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவாக அப்படின்னு இருந்தாலும் என்ன மாதிரி இடத்துல கடன் வாங்கியிருக்காங
திருப்பியும் ரெண்டு ஒன்று ஒன்றுன்னு மெயின்டைன் ஆகிறது இந்த வங்கியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல சைன்ஸ் பட் இருந்தாலும் கிராஸ் என்பி ஏறாமல் இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக பார்க்கலாம் பட் இப்படி மெயின்டைன் ஆகிறது வந்து சரியான விஷயம் கிடையாது அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் தான் வந்து நம்ம வாங்கக்கூடிய கடனுக்கு ஒதுக்கக்கூடிய தொகையாக இருக்கும் கடந்த ஐந்து வருஷமாக பார்த்தோன்னா எழுநூற்றி நாலு கோடியிலேருந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் ஒரு கடந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நானூறு கோடி நானூற்றி எழுபது கோடி அப்படிங்கிற ரேஞ்சு தான் ஏறி இருக்குது இது வந்து ஒரு நல்ல செயின் தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் குறைஞ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி மீண்டும் குறைஞ்சி ஏறி இருக்குது வரும் நிதியாண்டுகள் குறைஞ்சால் இந்த வங்கிக்கு வந்து ஒரு நல்ல கெ கெயினாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஓகே இப்போ நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கேஷ்ஃபுல்லாக போகலாம் ஸோ ஃபெடரல் பேங்க் நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா பத்து காசு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கோடி பங்குகள் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் கேபிட்டல் ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டுன் இருக்குது நாம் ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிப்போம் இது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு எஸ் கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அப்படிங்கிறது கரெக்ட் அப்போ வேல்யூவேஷன் முடிச்சிடலாம் ஸோ டீட்டெயில் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் எல்லா மீட்லும் இங்கே ஃபீட் ஆகிடுச்சு நான் டிப்ரிஷியேஷன் ஆட் பண்ணலை ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சனும் ஆட் பண்ணலை பிகாஸ் வந்து ரெண்டுமே வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் இல்லை அப்படிங்கிறதால நான் வழக்கமாக ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லை அப்படின்னா இந்த டீட்டெயில் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ டென்மல் வேல்யூ எவ்வளோ தான் ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலு கோடி ரூபாய் பிஏடபிள்யூசி பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு நெட்டு கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு முப்பத்தெட்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு கோடி ரூபாய் இருக்குது ஸோ நெட் ப்ரசன்ட் வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு கோடி ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அதாவது நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒம்பது கோடி பங்குகளை கழிச்சோம் அப்படின்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் இருக்குது இது தற்போது விற்க விலையில் முந்நூற்றி ஐம்பது கோடி டிஸ்கவுண்ட் வேல்யூ அண்டர் வேல்யூ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம வாங்கக்கூடிய விலை என நூற்றி எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஏர்னிங் கவர்லையும் பார்த்துறோம் சேம் டீட்டெயில்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேஷ்ஃபில் வந்து ஆயிரத்தி முப்பது அப்படின்னு இருக்குது கோடிகள் இருக்குது ஸோ பாரோயிங்ஸ் பார்த்தோன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்கோம் அதர் லைபிலிட்டிஸ் அப்படியே எடுத்திருக்கோம் என்பி எடுத்திருக்கோம் ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்க அசட் அப்படியே எடுத்திருக்கோம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு நெட்டு கேஷாக இருக்குது ஸோ எட்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம க்ரோத் ரேட் அதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ பன்னெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நெட் ப்ரசன்ட் வேல்யூ ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு இதோட மொத்த ஷேரை நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கோடி ஷேரை டிவைட் பண்ணோன்னா இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ஸோ வாங்க வேண்டிய மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இருபது பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணால் இரநூத்தி பன்னிரெண்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று கிட்டத்தட்ட இரண்டுமே சிமிலர் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ஒரு முப்பத்தி நாலு ரூபாய் தான் வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ இந்த பங்குக்கு ச தற்போதைய விக்கையை விட மிகப்பெரிய விலை இருக்குது அப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு தடவை டெபாசிட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எவ்வளோ டெபாசிட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் கோடி டெபாசிட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க பட் அட்வான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த விதிக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி பெரிய வித்தியாசமாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே கொடுத்தாவதே அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம இங்கே வந்து டெபாசிட் ரிடெக்ஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வேல்யூ வரப்போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க வழக்கமாக நம்ம பண்ணுற அதே மெத்தட் தான் எவ்வளோ டெபாசிட் இருக்குது மைனஸ் நீங்கள் வந்து அட்வான்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்க மல்டிபிள் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே வேல்யூ வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு கோடி இதென்ன இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடினா இங்கே சின்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் முப்பதாயிரம் கோடி எக்ஸஸாக இருக்குது அதில் டேர்ம் டெபாசிட் வந்து இவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வருது எஸ்பிலேருந்து வருது கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் வருது அப்படின்னா இந்த டேர்ம் டெபாசிட் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏழு பர்சன்டேஜ் இருபது அதாவது இருபது இருபது வரைக்கும் கொடுத்தே ஆகணும் இல்லையா இருபது மார்ச் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது கோடி செலவுகள் இருக்கும் ஸோ எஸ்பிக்கு ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் இரநூறு கோடி
ஷீட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்க ஏற்கனவே விளக்கம் கொடுத்துருவோம் ரெண்டு ஷீட்டில் எது லோ ப்ரைஸோ அது தான் வந்து பிக் பண்ணுறதுக்கான ப்ரைஸும் எது ஹை ப்ரைஸோ அது அது வரக்கூடிய நிதியாண்டுகள் ஐந்து வருடத்துலையோ இல்லை அதுக்கு தாண்டிய வருடத்தில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தடு தான் அப்படி பார்த்தோம்னா அறு எழுபது ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பிக்காக இருக்குது இது தற்போது விற்கிய விலையிலேருந்து நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய் ஸோ இது வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் டிஃப்ரெண்ட்டில் இருக்குது ஓகே அடுத்தது நம்ம வழக்கம் போல் டெக்னிக்கல்ஸும் உள்ள போய் பார்த்துலாம் டெக்னிக்கல்ஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது நான் வந்து கேமரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தற்போதைய விற்கிய விலை அதாவது ஏற்கனவே எங்கேருந்து இறங்கியிருக்கு அப்படின்னா கடந்த பிப்ரவரி மாதமாக பதினேழுலேயே வந்து எண்பத்தி ஏழு ரூபாவில் நெகட்டிவ் எண்பத்தி மூணு ரூபா நெகட்டிவ் ஆகிடுச்சு கரண்ட்டாக நெகட்டிவில் தான் ஸ்டில் நெகட்டிவில் நெகட்டிவ் 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 போயிட்டே இருக்குது இப்போ இது பாசிட்டிவ் போகணும் அப்படின்னா கேமரிலால் வந்து இதுக்கு மேலே பிரேக் அவுட் கொடுக்கணும் இப்போ இன்றைக்கி என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு டச் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இதுக்கு மேலே இன்னும் க்ளோஸ் ஆக பிரேக் அவுட் ஆகலை இதுக்கு மேலே பிரேக் அவுட் ஆனால் அதாவது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது தான் பிரேக் அவுட் இந்த கேண்டில் ரெட் கேண்டில் அது கீழே க்ளோஸ் ஆகணும் அதுக்கு அடுத்த கேண்டிலில் கீழே ட்ரேட் ஆனால் மட்டும் இது பிரேக் அவுட்டு பிலோ இதே தான் ஆப்போசிட்டில் பிரேக் அவுட் ஆகும் ஸோ இது தாண்டினால் மட்டும் தான் இந்த பங்கு மேலே போக வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லைனா இது மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த பங்கு வச்சுருக்கவங்க ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கோங்க இதே ஏன்னா எக்ஸலில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸல் எப்படி ஒன்றுனா போன மாதம் மே மாதம் ஹை லோ க்ளோஸ் போட்டோம் அப்படின்னா கிராஃப்டில் பார்த்தா அதே தான் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே இது ஒரு நாள் க்ளோஸ் ஆகி அதை பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா ஃபர்தராக மேலே போகும் இல்லைனா போகாது கீழே முப்பத்தி ஒம்பது பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபர்தராக ஃபாலோ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி ஒரு ஃபாஸ்டான அனலைஸ் வர நாட்களில் அடுத்தடுத்த பங்குகளை இதே மாதிரி வேகமாக பார்க்கலாம் இந்த வேகம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை இதுவே இன்னும் ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் நம்ம வேகப்படுத்த வேலையில் பார்க்கணும் இந்த பங்கு இந்த அனலைஸ் இன்றைக்கி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களும் ஷேர் பண்